哈喽，朋友们，大家好，我是大叔，咱们又好几天没见了啊！这两天天太热了，早上从早上八点多就很热了，一直热到晚上，能零下零上三十五度、三十七度左右，根本干不了活。然后今天正好下了点小雨，晚上呢凉快一些了，呃，能干点活了。咱们今天干的活是按车台天线啊布线，咱们看一下我这个是前面的车台。我这个车台呢是两根天线啊，前面一根和后边一根，嗯、呃，这布线全是那个无损布线，没有钻眼。来，咱看一下我怎么布的线。我这个线呢是顺这个这个位置，就是折叶这个位置，直接直接埋到这里边了，直接进到车内，就把它搬开以后，然后埋到这里，是里边过去的，到这个位置。咱们看一下这个，这个头呢是 B N C 头啊。B C 头，看一下我这个主机，主机有两个头，一个是车胎头，一个是 B C 头。咱再看一下后面，后面我按照这个位置，这个位置不遮挡这个信号灯，然后呢也是没有打孔啊。呃，这就是那个车胎头，这个线呢，当时按它的时候也也想了一个办法。因为这个带着头会钻很大的窟窿，就不太美观了。然后咱看一下啊，我是绕到这个位置，顺这个有一个，因为原车带的一个孔嘛，这个位置有个孔，顺这孔穿到这里，然后这块这块是一个折叶的一个一个管儿啊，这块这个管，顺这管穿过去，就把这个头已经绞断了。来看一下这个，这个这个管，顺这管，然后直接。呃，上上面去，顺上面到那个位置，主机我要按到那个位置，咱到这边看一下。主机呢就隐藏到那里，有一根数据线，咱把这个这个显示器啊，这就是一个呃车台的显示器，显示器就放到前面那个位置。完了，主机它俩是分离的，分离以后，咱们现在要做的是把这个焊起来。看我准备的什么工具啊？就是这个线不绞绞断了吗？这个线绞断以后，方便它布线呢、啊、穿线呢、啊。然后我现在要把这个头，这是一个车台头，在在网上买的。车台头我要把它焊上。然后所需要的工具就是，呃，一个电烙铁，然后焊锡丝啊、松香，还有就是钳子，还有一个热锁管。现在就开始干。这是一个馈线啊，咱们现在绞这个是个馈线，要把它正负极完全分离，不能有短路这个情况。这样的话就能达到一个分离。这就可以。然后把这个线完全的。把它扒开。用一个八线钳把它扒开。但是我们首先要做的是，要把这个把这个提前套上，不然的话一会儿拧不上了、嗯。看一下啊，是这样的，对，把这个线要穿穿过来，然后这也是最后上的，现在再把它焊上。松香，上面有肉，还可以
现在咱们这个就焊完了，这个头儿焊完了，咱要试一下，试一下它有没有转路，看看它正极跟负极有没有转路，是不通的啊，看看是不通的，啊，这就通了，用万用表测试，只要是不通的就没问题，啊，这是没问题的。好吧，我要把这个主机呢。我把这个线先拔了，这是个数据线。我把主机固定到这里，然后呢，现在遇到一个难题啊，嗯、呃，这样可以固定到，可以拧上面，可以用螺丝拧上面，但是呢，行走的过程中，我怕这样，它会产生震动，就会有异响。哎，这个要怎么固定？我想一想。这是一个难题，这个暂时先这样，反正线已经布过了，这边线已经布过了。这是一个数据线，一个车台头和一个两个车台头，两个天线，前后天线的，上头线布过来了。然后，嗯，对，还有一个电源线，电源线就简单了。现在要做一个支架，把它固定，这个。先放一放，我先想一个办法，想个好完完美办法。如果说单独这么固定上可以，既简单又方便，但是就怕行车的时候，嗯、呃，产生震动。所以说，到时候看看这块整个固定一个小支架，把它固定这个支架，用铆钉铆上一个一个小扁扁条，嗯，大概就是这样吧。整个扁条，两个扁条，做一个支撑。上下用铆钉铆上，然后加上一个防打点防震胶，这个这么解决就可以了。嗯，车台呢也好解决，刚才那个办法应该可行啊，就是把这个固定先固定两个两个筋，然后把那个固定到这个支架上，就就会解决这个问题，就解解决这个震动问题。然后呢，这几天啊也没怎么干活，就是天太热了。啊，东西陆续都到全了，这是一套车载的监控啊，四个摄像头，一共星光的，星光监控。那夜间稍微有点灯光就会都是彩色的，不是那种黑白的。这是一个显示屏，一个幺零八零 P 的一个主机车载监控啊，这个陆续的都安上。嗯，还有就是。里面的线路有这个，嗯、呃，热水器啊，电热水器，还有柴暖，这都要安的。热水器、柴暖、冰箱这些线路都要布。在没有装修之前，就是没有做外装之前，因为先把线路和水路还有水泵啊，啊，水泵啊都得，水管啊，水箱已经固定完了嘛，把这些东西都要陆续的都要安上。只是说这两天天太热了，只要天一凉快点，咱就会有一些进度。把这些基础这些东西，就像盖楼一样，就像盖楼一样，就基础上的东西，呃，布完以后了，往上面这些这些那个装修啊，就快，就会出活了。因为你盖楼的话，肯定是要也要布一些线管啊，还有水管啊，上下水水电这一块全得弄。哎，然后咱们这期视频就到这儿吧，咱们下期再见。也很多人朋友留言也都特别着急我更新，然后还说，哎呀，说你这一个东西一个视频，一个东西一个视频，其实不是这样的。大壮不是说为了买买一台车改车去，去捏造一些流量。况且说了，咱们改车也没有什么流量，还不如在外边跑着流量多呢。我比谁都急，但是很多人他误解啊，说是你为什么就一个东西出一个视频？我的想法是。让大家知道有自己想动手改车的，我把重要的环节我全通过视频展现给大家。这样的话，朋友们看到我的视频，也会结合一些我的视频上的一些安装手法啊、改改造这个方法啊，也会借鉴一些东西。呃，我是这这种想法，并不是说是，呃，我在这儿慢慢悠悠、慢慢悠悠，就是一天不干多少活，然后呢，特别磨蹭。买台车，那如果说我要是说想捏造流量的话啊，想捏造流量的话，我那台车，我回来不可能卖的那么快，买车也不可能买的这么痛快。
，完全可以说卖车卖他两卖他两个月，卖车卖能卖两个月吧，因为那台破车嘛，呃，买车买他两个月，这四个月就过去了，所以说互相理解吧，好吧。然后呢，行李架我也定好了，行李架是一个。也是铝镁合金，跟那种材料一样。我定制的不是行李架，定制的是一个拓展平台。说说明白，到时候安上以后，咱就能看到效果了。还有一个问题就是，改造车呀是一件非常麻烦的事儿啊。你就自己改装很多东西，很多细节上的东西都得想到。你就比如说，嗯、呃，你看我前两天。在网上买了一套，这是一个传感器啊，污水传感器，还有一个是清水传感器。因为水箱一个水箱需要水水泵，嗯、呃，水管，还有一个传感器，还有水表，就是传感器的一个一个表。这个表我打开看一下，这是一个水位表，一个水位表，水管，还有一些一些什么接。直接啊，呃，还有一个直角拐弯啊，多少度多少度拐弯，需要好多好多附件。然后呢，我把它买以后，我发现没法安，需要这么一个东西。这是需要在水箱里面钻个孔，把它穿到里面，然后来固定，跟它俩是固定，起到固定一个作用。那通过这件事呢，大家应该，朋友们应该也能理解到，就是说自己改车很多东西是你想不到的。你要要琢磨，琢磨自己用什么，然后呢又怎么去安装，很多东西都是现学现卖啊，并不是说，呃，咱们是一个职业的一个改装厂，如果是一个专业的改装厂，那就无所谓了，很多东西就批量化，自己有一个独立的库房，用什么拿什么，那样的话干活进度就会快一些。但是没有办法，嗯，你再比如说，呃。安这个座椅啊，很多支架呀，都得去自己去做，所以说进度就很很慢。我比谁都着急。好了吧，这里我就不过多的解释了，朋友们，咱们下期再见，拜拜了。